自二十号起，中国、俄罗斯、南非三国海军在南非举行第二次海上联合演习，为期八天。尽管此次例行联演聚焦的是非传统安全领域，但仍引起了西方舆论的高度关切和警惕。俄方派遣搭载锆石的戈尔什科夫海军元帅号先进战舰参演有何考量？南非的参与是否传递了拒绝选边站的信号？来看报道。此次中俄南联演代号莫西，于南非德班至查理兹湾以东海空域展开。联演课题为维护航运及海上经济活动安全联合行动。中方派出第四十二批护航编队的零五二 D 型导弹护卫舰“淮南舰”、零五四 A 型导弹护卫舰“日照舰”以及九零三型综合补给舰“可可西里湖舰”参演。当地时间十九号下午，中国海军第四十二批护航编队抵达南非，南非海军在码头举行了隆重的欢迎。仪式，俄方则派出搭载锆石高超音速导弹的戈尔什科夫海军元帅号护卫舰“卡马号”游船参演。今年初，戈尔什科夫海军元帅号刚刚完成改造，重新服役，其携带的锆石是俄罗斯乃至世界最先进的高超音速导弹。南非海军则派出“门迪号”护卫舰和两艘后勤补给舰参演。中国国防部表示，联演有助于进一步推动金砖国家防务安全领域合作，提升参演各方共同维护海上安全能力。本次中国、俄罗斯、南非三国海军联演内容丰富，包括反海盗、防空、直升机护降等十几个演练科目。联演必将有助于三方深化互信，进一步推动安全领域合作，提升。共同维护海上安全能力，为世界和平做出更大贡献。因南非所处海域恰是航运中心，西望大西洋东临印度洋，其西南端为好望角航线，历来是世界最繁忙的海上通道之一。因此，三国进行的非战争军事行动，也有助于维护南非外海等相关经济海域以及海上战略通道的安全。这一次，我们说这个演习的区域在德班。查兹湾这个区域，这个区域实际上也是南非乃至于南半球最重要的这个航运的一个港口。那么，你比如说德班的话，应该是南半球第四大的集装箱的吞吐量的港口，那么也是整个非洲最大的集装箱吞吐量港口。而且，你像这个理查兹湾港，那么也是呃南半球乃至全世界排名前几位的，你比如说煤炭的出口港口，很多之前。在这个亚丁湾，包括在红海区域活动的海盗呢，开始向南去进行这种转移。所以说，大家呢要未雨绸缪，要更多的强调对这个相关航线安全的这种维护保障。二零一九年十一月，三国曾在南非开普敦海域举行首次三国海上联合演习，当时参演的兵力包括中国海军潍坊舰、俄海军乌斯季诺夫元帅号巡洋舰、中型游船维亚兹马号和 S B 四零六救生拖船，以及南非海军。军阿马托拉号护卫舰和龙山号辅助船，演习重点也是促进航运安全和海上经济安全。此次联演也是中国、俄罗斯、南非三国海军首次在非洲南部海域举行的海上联合演习。尽管今年第二次三国联演只是例行联合演习，各国军人在港活动期间进行的也是球类、友谊赛等交流活动，但仍引起了多家西方媒体的高度关注，纷纷将演习时机与俄乌冲突一周年的时间点关联。美联社的文章称，三国联演在一周年前后举行，令外界更关注俄罗斯和中国所谓争夺全球影响力的努力，以及作为非洲大陆最发达国家和主要声音的南非拒绝与西方站在一起谴责俄罗斯。路透社则说，演习引起了西方的警惕。英国广播公司重点关注戈尔什科夫海军元帅号护卫舰搭载高超音速导弹锆石及口径巡航导弹的组合。去年三月，俄军曾用同为现役高超音速导弹的匕首。摧毁了一处乌军大型导弹和航空弹药库，其优异的性能令人侧目。去年五月，该护卫舰搭载锆石在巴伦支海水域进行试射，锆石成功命中了位于一千公里外的海上目标。今年一月，戈尔什科夫海军元帅号又前往大西洋、印度洋和地中海执行训练任务，俄总统普京亲自主持起航仪式。
。专家分析，戈尔什科夫海军元帅号护卫舰此次赴南非是远洋训练的一部分，与西方媒体炒作的俄乌冲突一周年并无关联，主要是对平台性能的检验。从北大西洋一路南下到南非的周边海域，有各种复杂的海情海况，如最强俄制神盾舰的稳定性和可靠性得到充分检验，则意味着锆石拥有可靠的海上移动发射平台，特别是在俄乌冲突持续之际，俄军仍有能力在其他海域与他国进行联演，显示俄军仍有余力，主要是起到威慑作用。这一次呢，他这个应该说是在演习这么一个背景下进行这种经历大西洋的整个的航行，包括在这个过程之中进行一系列的这种实弹射击的训练。那么应该来说呢，也是希望向西方去展示俄罗斯的新锐舰艇的力量。西方特别关注的另一点是，为什么南非要加入？事实上，南非参演是顶住了巨大的压力。此前，美国驻南非大使馆发言人及南非国防部长都曾透露，美国正对与俄罗斯保持关系的非洲国家施压，对联合军演表示关切。乌克兰背后的支持者，美国和欧盟也是南非重要的贸易伙伴，二者与南非的双边贸易额超过俄罗斯与南非的许多倍。不过，面对西方的施压，南非外交部表示，此类。和朋友的演习是外交关系的天然行为。至于俄乌冲突，南非认为国际社会的目标应是在联合国的授权下通过谈判解决。美国总统拜登二十号突访乌克兰，在基辅停留数小时，这是俄乌冲突以来美国最高领导人首次访乌，引发外界高度关注。国际舆论均以“出乎意料、令人惊讶”来形容拜登此访。乌克兰危机一周年前夕，拜登旋风访问基辅，想传递什么信号？来看报道。当地时间二十号，美国总统拜登抵达基辅。基辅独立报网站报道，拜登突访基辅，乌克兰总统泽连斯基特别前往迎接。美国白宫当天在其官网也发布了相关声明，证实了此次访问。声明中称，在俄乌冲突即将一周年之际，我今天在基辅与泽连斯基总统会面，重申我们对乌克兰民主、主权和领土完整的坚定承诺。声明提到，在基辅，拜登与泽连斯基及其团队会面，会就美国对。乌克兰的支持进行更广泛的讨论。拜登将宣布再次交付关键设备，包括火炮弹药、反坦克武器系统和防空反导雷达。拜登将在本周晚些时候公布具体信息，并将宣布对俄精英和公司实施额外制裁。That announcement includes artillery ammunition for HIMARS and howitzers, more javelins, anti-armor systems, air surveillance radars to help protect Ukrainian people from aerial bombardments. Ukraine is grateful to you, Mr. President, to all the、uh, U.S. citizens. 此外，从乌克兰本地电视台 UATV 释出的画面可以看到，拜登与乌克兰高级官员挨个见面时，还自行透露，这是他第八次来到基辅。这是拜登自俄乌冲突爆发以来首次访问乌克兰。BBC 称，这次访问出人意料，拜登此行可谓保密到家。白宫直到最后一刻才宣布了拜登访乌行程，导致拜登与乌克兰总统泽连斯基会面结束之后，才有欧洲本地的自由媒体人拍摄到了拜登现身基辅的影像画面。此前，白宫还大搞障眼法，在十九号对外公布，拜登将于二十一号抵达波兰华沙开启访问，计划与波兰总统杜达会面后，在华沙城堡。发表演讲。值得注意的是，俄罗斯总统普京也将在同一天就乌克兰问题发表讲话。针对美媒提出拜登会否借访问波兰过境乌克兰，当时白宫不仅三缄其口，还在十九号晚上特意发布了一份二十号的公开日程，显示拜登仍在华盛顿，而实际上拜登早已离开。美国《纽约时报》披露，出于安全考虑，拜登对基辅的访问是秘密进行的。十八号晚，拜登和妻子一家在餐馆罕见的共进晚餐，之后他就在没有通知的情况下离开了华盛顿。飞抵波兰后，拜登从边境坐了一个小时的火车进入乌克兰。拜登去年访问波兰时就曾表示有兴趣到乌克兰看看，但出于安全原因，他不能跨越边界。但去年一年，拜登政府屡屡派出高级官员访乌，也为拜登的基辅之行探索可行的交通方式。
，曾到访基辅的美国国务卿布林肯、美国总统安全事务助理沙利文、美国防长奥斯汀，都是选择从波兰乘坐过夜火车的方式抵乌，在基辅停留几个小时，然后再乘火车离开，不在当地逗留过夜。美方评估，比起直飞基辅承受可能被导弹袭击的风险，以过夜火车的方式访问乌克兰更安全。美媒普遍认为，拜登在出行安全经过多次检验后突访基辅，正值俄乌冲突将满一周年的关键时刻，政治意味浓厚。如今，俄罗斯正为预期的春季进攻做准备，乌克兰则希望尽快夺回领土。美国和其他西方国家连月来一直在向乌克兰运送武器、坦克和弹药。希望能改变战场局势。美国有线电视新闻网评论称，随着乌克兰冲突进入一个不确定的新阶段，拜登以戏剧化的个人方式展现了他对乌克兰的承诺。观察指出，拜登在这样一个特殊时间节点访乌，是为了回应多方压力。连月来，美国在乌克兰战场上砸入重金。乌克兰总统泽连斯基去年十二月底访问美国后，美国会批准了向乌克兰提供近五百亿美元的额外紧急援助。使得自冲突以来，美国批准对乌军援总额超过一千亿美元，但乌克兰在战场上并未取得对俄明显优势，使得早就不满的国会共和党人开始对拜登叫板。新上任的众议院议长凯文·麦卡锡就要求拜登政府结束对乌克兰的空白支票。另一方面，拜登政府不断突破对乌援助的红线，军援的武器从防御性逐渐转为进攻性，承诺提供 M1 艾布拉姆斯坦克。在美国的带领下，其他的北约国家也纷纷向乌提供主战坦克。但即便如此，乌克兰近期仍然在巴赫穆特战线节节败退。拜登的一名顾问向美媒透露，拜登已经把美国对乌克兰的支持作为他重振欧洲联盟的核心。他希望纪念俄乌冲突爆发一周。周年以此向盟友保证，他的政府仍在信守承诺。但拜登此访也令舆论对和平解决俄乌冲突感到不乐观。美国有线电视新闻网就直言，尽管美国官员认为提供大量武器令乌克兰在战场取得胜利，能够让泽连斯基在结束战争的谈判中占据更有利位置，但目前仍不清楚泽连斯基究竟要如何才能接受和平谈判。而美方对于和平解决冲突也始终态度暧昧，只是。不停表态，要由乌克兰方面来决定。好的，接下来我们邀请到了特约评论员管瑶先生做客我们的演播间，带来今天的现场连线。那么，管先生，第一个问题给到您啊，今天美国总统拜登是突然访问乌克兰首都基辅，和乌总统泽连斯基会谈并共同见记者。那么，管先生，您觉得拜登为何选在此时突然访乌呢？是的，这确实是一次突然的个访问，而且呢，现在。拜登呢，他已经离开了这个乌克兰，可以说是旋风式的访问。那么为何要选在此时？当然，我们大家都已经注意到了，本周呢，俄乌冲突会迎来一个最重要的时间节点，那就是冲突爆发一周年。那我们也知道，在刚刚落幕的这个慕尼黑安全会议上，那么可以说，各方关注的一个最大的焦点，那么还是俄乌冲突。同时呢。外界也普遍预期，在明天，俄罗斯总统普京也会要就相关的这个事态，会要做一个全面的这个阐述。所以在选在这样一个时间节点，那么拜登他在基辅也做出了表态，还是要宣示对于乌克兰方面的这个支持。但是，我想更大的一个动机，他恐怕还是寄望于通过这次访问。来收获更多的关注，收获更多的注意力，甚至是收获更多的所谓的外交利益。那么，实际上在国内，他面对的面对着非常大的一个内政的压力。白宫此前只公布了拜登访问波兰的确切的行程，并且一直在否认有所谓的访乌安排。那么，为什么美方要对拜登访问大放烟雾弹呢？呃，确实是这个烟雾弹。那么，实际上拜登的访问的这个专机啊，他离开。美国在位于马里兰州的这个安德鲁空军基地，它是刻意的选在周日的这个凌晨的时分，按照美媒的报道是在夜幕之下进行的。那么同时呢，它抵达乌克兰是在早晨的这个八点。那么为什么是有做出这样的这个安排？甚至白宫此前一再否认，恐怕一方面那当然是安全的这种考量，它都是在这个。到了这个基辅之后，才会对外进行这个公开。同时，另外一方面，恐怕也是要制造
更多的这个学念和噱头，也是要收获更多的这样的外交利益。那么，在您看来啊，拜登此访有哪些看点呢？呃，拜登他在基辅明确表表示，他要宣示对于乌克兰方面的这个支持，同时啊，他这个也在访问访问中，那么。乌克兰的这个总统泽连斯基再度的这个强烈的暗示，他和拜登就关于所谓的这个军援进行了深入的这个探讨，甚至是触及到这个乌克兰方面一直在强调的，一直在强调希望获取的这种所谓的远程的这个武器。同时呢，拜登也在这次访问中宣布了对乌克兰要提供五亿美元的这个。特别的这样的这个援助，所以很大程度上，拜登是要这个宣示对于乌克兰方面的这个支持，同时呢，他也在强调要宣示所谓美西方在这个俄乌冲突上的，还是来展现出所谓的这样的这种团结的这个态势。但是呢，我们看不到这种所谓劝和促谈的任何的这个迹象。拜登的他的这个意图非常明确，把。继续往下打，甚至是不惜打到最后一个乌克兰人，这样的这个态势是非常明确的。我想这个恐怕也是非常悲哀的一点。嗯，那您刚刚也提到一个非常重要的时间节点，就是俄乌冲突即将迎来一周年。那您如何前瞻冲突的走向呢？呃，那现在从美西方展开的这样的这种态势，甚至是那么包括拜登接下来还要会对波兰进行的。这个访问，那么这个恐怕也是都是会在外界尤其关切他的在在这一次的欧洲行中，他所做做出的一系列的的这样的一个表态。那么就我个人而言，我最关切的一点，那么就是上上周啊，美国的这个独立调查记者已经爆出了一个所谓爆炸式的这样的一个呃起底，那么就是拜登总统，他是作为这个下令。这个轰炸、炸毁北溪这个海底的这个油气管道的最终的这个决策者。那么在上周白宫的这个记者会上，我注意到美国记者是没有这个不够胆来提这个所谓爆炸式的这样的一个追问：拜登，你到底是不是这个下达这个决策的这个最后的这个决策人呢？那么实际上，在这个事件中。那么最大利益受损方是欧洲，尤其是欧洲最大的这个国家，呃，德国，包括俄罗斯，包括其他的这些个周边的国家。那么拜登在这一次访问欧洲的这样的一个机会，实际上给众多去追访这个这条新闻的这些欧洲记者，他们提供了一个很好的这样的一个近身接触拜登的一个机会。那么现在要需要提出的一个最关键的这个追问是。美国记者不敢问，那么现在我想问的是，欧洲记者，你们有没有胆量，也没有胆识来提这个，可以说是关切自身最大利益的这样的一个追问，把这个追问抛给美国总统呢？呃，我非常关切这个事态的发展。谢谢。参加完穆安会后，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅抵达俄罗斯访问。此前，王毅应约与乌克兰外长库列巴会面时表示。中方始终站在和平一边，站在对话一边，始终坚持劝和促谈。我们不愿看到乌克兰危机长期化、扩大化，愿同国际社会一道，避免形势进一步恶化，持之以恒地争取和平。俄乌冲突持续将满一周年，旷日持久的战事造成数万人伤亡，数百万人被迫离开家园，并引发多方面的经济危机。停止战火成为世界上所有热爱和平的国家的心声，但美国却为了一己私利，不断给乌克兰危机拱火浇油。十七号至十九号在德国举行的慕尼黑安全会议上，美国不仅派出前所未有规模的代表团参会，还主导如何帮乌克兰击败俄罗斯的话题。连美国政治新闻。网都发文讽刺，在慕尼黑，人人都在谈武器。美国国务卿布林肯甚至将脏水泼向中国，妄称中国正考虑向俄罗斯提供包括武器弹药的致命性支持。对此，中国外交部发言人汪文斌二十号回应称，源源不断提供武器的是美方，而不是中方。美方没有资格对中方发号施令。我们也从不接受美国对中俄关系指手画脚，甚至胁迫施压。究竟是谁在呼吁对话，争取和平？又是谁在拱火递刀，鼓动对抗？国际社会有目共睹。我们敦促美方切实反思自身所作所为。
，多为缓和局势劝和促谈，做些实事，停止甩锅推责、散播虚假信息。中方将继续坚定站在对话一边，站在和平一边，为推动局势缓和降温发挥建设性作用。中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅十八号在出席本届募安会时透露，在乌克兰危机一周年之际，中方将发表一份关于政治解决乌克兰危机的立场文件，重申习近平主席的重要主张，包括各国主权领土完整都应得到尊重，联合国宪章宗旨原则都应得到遵守，各国合理安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。我们还会重申。核战争打不得，也打不赢。我愿在此呼吁，我们来共同反对武力攻击核电站和和平的核设施，要防止发生核扩散的灾难。我也愿意在此呼吁，我们共同反对任何国家在任何情况下使用生化武器。我们致力于和平的努力会继续下去。王毅当天应约与乌克兰外长库列巴会面时表示，中国和乌克兰是战略伙伴，两国人民有着长久友好交往。我们再次感谢乌方在紧急状况下协助中方顺利开展撤侨行动，赞赏乌方始终坚持一个中国原则，希望两国关系继续稳定发展。在乌克兰问题上，中方始终站在和平一边，站在对话一边，始终坚持劝和促谈。我们不愿看到乌克兰危机长期化、扩大化，愿同国际社会。回到避免形势进一步恶化，持之以恒地争取和平。库列巴表示，一年来，乌中一直保持着沟通，没有任何国家比乌克兰更希望尽快实现和平。乌方重视中国的国际地位和重要影响，重视中方关于政治解决危机的立场，期待中方继续发挥建设性作用。外界注意到，王毅此次在穆安会期间会见库列巴，是俄乌冲突爆发以来两人的第四次公开接触。去年三月一号和四月四号，王毅与库列巴通电话，就乌克兰局势交换了意见。今年九月二十二号，两人赴纽约联大开会期间面对面进行了会谈。值得一提的是，这四次接触，王毅的职务有所变化，但不变的都是他应约会见库列巴。观察指出，这说明乌克兰高度重视中国，乌克兰要实现和平，需要全世界共同努力，其中也包括中国。过去一年，库列巴历次与王毅接触时都提及，期待中方发挥建设性作用。王毅主任和库列巴外长的会面本身，我觉得就是说明了一个非常。重要的一点就是，两个国家的政府还是互视为友好的国家。那么，中乌两个国家的高级外交官在这个问题上交换立场，我觉得是非常有益的。中国的最基本的立场、最基本的观点还是劝和促谈。那么，王毅主任呢也表达得非常清楚。那么，乌克兰外长也表达了这样一个态度：希望中国方面在危机的解决。防止危机升级方面发挥更大的作用，所以我觉得会晤还是非常有益的。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。对于王毅在出席慕尼黑安全会议期间应约会见乌克兰外长库列巴，您有何观察？我注意到，虽然对于俄乌冲突的起因，中乌之间有着不同的看法，中方认为责任主要在于北约东扩，乌克兰则认为是因为俄罗斯。但是中乌两国，无论是在过去还是在这次穆尼克中乌外长会晤期间，都始终可以找到一个坚定不移的共识，那就是尊重各自国家的领土与主权完整。在这个基础上，乌克兰坚持一个中国原则。中国认为，乌克兰的领土主权不应该受到侵犯。而在我看来，在这个问题上，中方之所以始终折胜固执。一是因为这是在维护第二次世界大战以后形成的国际秩序，这是人类社会之所以能够在二战后大体维持七十多年和平，没有引发新一轮世界大战的根源。第二，这是在维护冷战以后形成的新的国际秩序。这个新的国际秩序的核心，就是在冷战结束、东方阵营与前苏联解体之后，包括乌克兰在内的一大批中东欧国家。
都获得了主权上的独立。第三，这是在以实际行动维护联合国宪章。联合国成立的目的以及联合国宪章存在的意义，就是为了维护各个国家的领土和主权完整，防止人类再度回到二战之前的丛林规则状态。也就是一个国家、一个民族与另外一个国家、另外一个民族的主权战争成为家常便饭。也就是说，这次俄乌冲突实际上是事关二战后和冷战后世界秩序的存废问题，以及事关联合国宪章的尊严问题。在这三个大是大非的问题上，中国的立场始终是坚定不移的。那么，值得注意的是。在维护二战以及冷战后国际秩序，还有维护联合国宪章尊严的路径与方法上面，中美两个大国之间也是有分歧的。美方认为应该通过北约东扩与支持乌克兰打赢俄乌冲突的方式来维护，中方则认为应该以劝和促谈的方式来维护。嗯，那对于王毅在慕尼黑安全会议期间会见美国国务卿布林肯一事，您又作何解读呢？事实上，双方在流浪气球事件之后还能够坐下来谈一谈，这就说明中美两国都想通过这次会见来实现各自的重要战略目标。这个重要战略目标就是，中美都想要维持中美俄三边关系的脆弱平衡，确保这个脆弱的平衡不会被打破。美方迫切想要达到的战略目标就是，在俄乌冲突进入一周年。即将迎来一次大决战的时候，确保中俄关系真正维持在不结盟、不对抗、不针对第三方的层面，也就是确保中美俄能够维持大体上的等边三角形关系。假如这个三角形关系突然出现了失衡，那不仅会影响这场俄乌冲突的最终走向，甚至还会影响未来亚太甚至是全球秩序的基本格局。因为北约秘书长斯托尔滕贝格已经说了。当前对于西方来说，最大的政治与安全风险就是乌克兰失败，而俄罗斯赢得了这场战争。我认为，这就是近日来拜登政府主动为流浪气球事件来降温，没有栽赃中国，且声称后面打下来的三个气球都跟中国无关，以及布林肯主动请求会见王毅的原因。而王毅之所以在美方悍然击落流浪气球事件之后，仍然愿意接受美方的请求，跟布林肯见面，其实也是为了维持当前中美俄三边关系的平衡，或者说的更直白一点，是为了在俄乌冲突陷入到长期焦灼状态的时候，准备出手力挽狂澜，防止以美国为首的北约利用乌克兰打败俄罗斯，甚至是让俄罗斯与独联体再度解体的阳谋得以来得逞。中国这样做。不仅仅是为了帮助处于困境中的俄罗斯，也不仅仅是为了维护中俄背靠背的特殊关系，同时也是在为未来的多极化世界保留一份希望。因为以美国为首的北约的阳谋一旦得逞，这个世界就会进一步变成由美国所主导的单极化世界，中国所面临的周边安全环境就有可能会进一步恶化。这就是中方准备在俄乌冲突爆发一周年之际，发表一份有关政治解决乌克兰危机的立场文件的原因。而要政治解决乌克兰危机，显然是离不了美国的认同与支持的。这就是王毅不计前嫌，愿意跟布林肯见面的原因。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点。谢谢。今年是中日和平友好条约缔结四十五周年。中共中央外事工作委员会办公室主任王毅在出席莫安会期间与日本外相林方正会见，指出日方应该排除内外干扰，同中方相向而行，确保中日关系在正确轨道上稳定前行。今年是中日和平友好条约缔结四十五周年。中共中央外事工作委员会办公室主任王毅十八号在出席莫安会期间会见日本外长林方正时表示，中日是一衣带水的近邻，以史为鉴，开辟未来是两国的正确相处之道。单边主义脱钩断链不符合任何一方利益，日方应认清形势，做出独立自主的选择。林方正则指出，两国是伙伴，互不构成威胁。日方致力于发展建设性的中日关系。王毅强调，希望日方将这些表态落到实处。
。日本外相林芳正与王毅会面后向媒体表示，本月内中日将举行安全对话会。据此前日本共同社披露，预计届时双方将聚焦三大问题：台海问题、日本于二零二二年末出台的国家安全保障战略以及国际供应链的稳定问题。中国外交部二十号证实，外交部副部长孙卫东将于二十一号赴日本。同日本外务省外务审议官山田重夫举行第十七次中日安全对话和第二十九次中日外交当局定期磋商，双方将就中日关系、两国防务安全政策和共同关心的国际地区问题广泛深入交换意见。中国国际问题研究院亚太研究所副研究员孙文竹分析指出，中日安全对话机制因为疫情而中断了三年，日方在此时提出重启双方的安全对话机制，主要的。考虑就是避免中日关系出现大的波动。第一个是中日之间的一些老问题，包括这个钓鱼岛问题、台海问题，双方也肯定会各自阐述阐述自己的立场，然后有可能会继续推进危机管理方面，特别是这个海空联络机制方面这些取得一些积极的进展。第二个是日本还是会想方设法的去跟中国解释和说明去年年底推出来的这个国家安全保障战略。呃，第三个就是有关经济安保问题，呃，包括日本近期有关这个供应链调整的一些政策。而即将离任回国的中国驻日本大使孔玄佑，近日在回国前拜会日本朝野政党主要负责人的时候，也强调，双方应始终把握两国关系和平共处、友好合作的正确方向，坚持互为合作伙伴、互不构成威胁的重要政治共识。相关话题来连线北京时事评论员宋中平，宋先生你好。王毅在出席莫安会期间与日本外相林芳正会面时强调，单边主义脱钩断链不符合任何一方利益，日本应排除内外干扰，同中国相向而行。那您认为这传递出哪些信号呢？这里面提到了两个重要的信息，一个呢就是单边主义，这个是不得人心，日本呢也不应该奉承美国的单边主义。这个单边主义其实是以美国为核心的，以西方霸权为核心的单边主义。这个呢和联合国宪章为核心的多边主义是背道而驰。日本在这个问题上，如果一意孤行跟随美国的话，将会让自己也陷入到被动的状态。另外一方面的话，就是锻炼脱钩。日本现在确实也在跟随美国的政策，不断的对中国加大制裁。最近呢，在半导体问题上，要跟随美国的政策，加大对中国的制裁。这个呢，也恰恰体现出来，中国和日本等这些国家打造了统一的全球供应链。这个对大家是有帮助，但是我们所看到的是，日本不断的在配合美国的印太战略，在这些问题上向中国施压，这个对日本也不是什么好事儿。中日之间的关系是双赢，如果对中国采取单方面的措施的话，也是会让日本深受其害。日本不要幻想的能够获得美国的市场，美国的市场对美国的盟友基本上采取的是贸易壁垒的方式。那么这里面还提到了内外双重因素。从日本自身来讲的话，应该考虑如何来承认历史，在历史问题上要有坦诚的态度，而不是总是对中国、俄罗斯、朝鲜等这些国家进行指责。这种指责并不会给日本在历史问题上有任何的漂白的机会，而恰恰体现出来日本是没有责任、没有担当。另外提到了外部因素，外部因素主要是日本要配合美国的印太战略。在美国印太战略里面，要让自己成为遏制中国的马前卒，这个对日本来讲的话，也不是什么好事。日本距离中国很近啊，日本需要考虑到，如果充当其他国家的马前卒代理人的话，也会深受其害。在这些问题上的话，日本需要三思。中国也在不断的提醒日本，在这些问题上不能走得更远，不能走得更深，否则对自己的国家安全也会带来极大的危害。